Hi friends, welcome back to Molly Kitchen. Let's see. 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 இன்றைக்கி வந்து ஒரு டேஸ்டியான ஞண்டு குழம்பு ஞண்டுனா கிராபு இந்த கிராபு வச்சு எப்படி ஒரு குழம்பு செய்கிறது அப்படின் கிராபு நல்லா வாஷ் பண்ணி அதனோடய காலெல்லாம் எடுத்துகிட்டோம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி எடுத்துகிட்டு வரணும் இது சால்ட்டு தேவைக்கு சால்ட் போட்டு பாருங்கள் இந்த மாதிரி காலெல்லாம் எடுத்து நல்லா க்ளீன் பண்ணி ஒரு நாலஞ்சு முறை க்ளீன் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்துடுவோம் இது ஒரு முக்கால் கிலோ நண்டு இருந்தது இப்போ க்ளீன் பண்ணி காலெல்லாம் எடுத்து நவுத்தி வச்சுட்டோம் அது வந்து இதில் போட முடியாது அது வந்து தனியாக உங்களுக்கு நான் வந்து நண்டு சூப்பு செஞ்சு காமிக்கிறேன் சரிங்களா இப்போ இது வந்து எப்படி ஒரு டேஸ்டியான குழம்பு செய்யலாம் அப்படின்னு இப்போ இது க்ளீன் பண்ணும்போது எப்போ இந்த நண்டு வாங்க போகும்போது ஒரு விஷயம் மட்டும் நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ரொம்ப பெருசான நண்டு வாங்கக்கூடாது ஒரு மீடியம் சைஸ் நண்டு தான் வாங்கணும் இதுக்கு நல்ல திட்டமான சைஸ் பாருங்கள் இது போதும் இது தான் நல்ல டேஸ்ட் இருக்கும் இதுக்கு இதில் தான் நிறைய கால்சியமும் இருக்கும் இது வந்து கால்சியம் சத்து அதிகமாக உள்ள ஒரு ஃபிஷ் ஃபிஷ் ஃபுட்டு ஓகேங்களா இப்போ இதுக்கு தேவைப்பட்ட அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் போட்டுக்கணும் நல்ல ஒரு டேஸ்டியான குழம்பு அதாவது நம்ம மட்டன் குழம்போட டேஸ்டாக இருக்குது ஒரு ஸ்பூன் வந்து மஞ்சள் தூள் போட்டுக்கணும் இப்போ நாம் இதில் என்ன போட போகிறேன்னு கேட்டால் இது வந்து பாருங்கள் டாப்பியோக்கா அதாவது மரவள்ளிக்கிழங்கு வள்ளிக்கிழங்கு அது வந்து கட் பண்ணி தேவைக்கு கட் பண்ணி போட்டுக்கணும் இது நல்லா டேஸ்ட்டும் இருக்கும் இந்த குழம்புக்கு எப்போவும் இந்த மாதிரி மரவள்ளி கிழங்கு இதில் கட் பண்ணி போட்டுருவேன் நான் இது நல்லா இருக்கும் நான் பல முறை செஞ்சு பார்த்துருக்கோம் நல்ல ஒரு எனர்ஜெட்டிக் ஃபுட்டு டேஸ்டி ஃபுட்டு டெலிஷியஸ் ஃபுட்டு ஒரு முறை செஞ்சு பார்த்தா திரும்பவும் திரும்ப இதே தான் செய்வீங்க எப்போ நண்டு கிடச்சினாலும் இதை மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள் அது ஒரு தனி அந்த குழம்பு சாப்பிடும் போதே நம்மளுக்கு நல்ல ஒரு மட்டன் குழம்பு சாப்பிட்டு ஒரு ஃபீல் நிறைய போடக்கூடாது இதில் இப்போ இந்த மரவள்ளிக்கிழங்கு இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு துண்டு வந்து உருளைக்கிழங்கு போடலாம் உருளைக்கிழங்கும் கொஞ்சம் இதுக்கு நல்லா எடுக்கும் தேவைக்கு நம்ம வந்து தண்ணி ஊற்றி நம்ம வந்து இது வேக வைக்க போகிறேன் அதுக்கு முன்னாடி என்னோடய சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க அதாவது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு ரெட் கலர் என்ன பார்க்கணுவாங்க நிறைய பேர் பார்க்குறீங்க ஆனால் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மாட்டேங்க ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் மை சேனல் அண்ட் இஃப் யூ லைக் ப்ளீஸ் லைக் பட்டன் கொஞ்சம் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் பிடிச்சிருந்தா உங்களோடய ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணுங்கள் நீங்கள் கொடுக்கணும் சப்போர்ட்டும் எனக்கு ஒரு பெரிய பெரிய உதவியாக இருக்கும் கமெண்ட் பண்ணும்போது ஒருத்தவங்க கமெண்ட் பண்ணால் கூட அது எனக்கு வந்து பெரிய ஒரு பூ பூஸ்டர் பேக் மாதிரி சரிங்களா அதனால் கொஞ்சம் பார்க்கும்போது நீங்கள் வந்து அந்த கமெண்ட் பா பாக்ஸில் போயிட்டு கீழே பப்ளிக் கமெண்ட்டுன்னு இருக்கும் அந்த அதில் போய் ஒரு கமெண்ட்டு பிடிச்சிருந்தால் பிடிச்சிருக்கு இல்லை உங்களுக்கு பிடிக்கலனா என்ன ஏதாவது புரியலனா என்ன அதெல்லாம் போட்டால் நான் வந்து உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணுவேன் நீங்களே இப்போ மஞ்சள் தூள் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு மஞ்சள் தூள் உப்பு மட்டும் தான் போட்டிருக்கோம் தேவைக்கு தண்ணி ஒரு கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றி நல்லா வேக வைக்கணும் இதுதான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு இதுதான் சரிங்களா இது நல்லா வேக வச்சு எடுத்துகிட்டு வரேன் நல்லா மிதக்க தண்ணின்னு ஒரு அரை கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றி நல்லா வேக வச்சு எடுத்துகிட்டு வரேன் இப்போ வந்து நம்மளோட நண்டும் மரவள்ளி கிழங்கும் நல்லா வேக வச்சு வச்சுட்டோம் பாருங்க மஞ்சள் தூள் உப்பு போட்டு வேக வச்சு வச்சுட்டோம் இப்போ நம்ம வந்து இது குழம்பு தாளிக்க போகிறேன் இந்த மாதிரி ஒரு வானல் அடுப்பில் வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு எண்ணெய் ஊற்றி நம்ம வந்து தாளிக்க போகிறோம் தேவைக்கு எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க அடுப்பு பார்த்து வச்சுக்கோங்க இந்த 
இந்த குழம்பு ஒரு கறி குழம்பு டேஸ்ட்டு தான் இருக்கும் இதில் நம்ம வந்து அந்த மாதிரி மசாலா கூட்டு வச்சு தான் நம்ம செய்கிறோம் இது வந்து வாழை நல்லா சுட்டதும் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு போடுறது வந்து கருவேப்பில் கருவேப்பில் போட்டுக்கோங்க கருவேப்பில் ரெண்டு பச்சை மிளகா சின்ன வெங்காயம் இது ஃபுல்லாக சின்ன வெங்காயம் சின்ன வெங்காயம் தான் குழம்புக்கு வந்து நல்ல டேஸ்ட்டு கொடுக்கும் அதனால் எப்போ நான் வந்து யூஸ் பண்ணும்போது சின்ன வெங்காயம் தான் நிறைய யூஸ் பண்ணுவேன் அது போட்டுக்கோங்க ஒரு பத்து சின்ன வெங்காயம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க கொஞ்சம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு இப்போ நம்ம வந்து க கறி குழம்போட ஹைலைட்டே இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் தானே இது கொஞ்சம் நல்ல நல்லா ஃப்ரை பண்ணுவோம் வந்து ஒரு பத்து பெருஞ்சீரகம் போட்டுக்கும் நிறைய போடக்கூடாது இவ்வளோதான் பெருஞ்சீரகம் அதாவது நல்லா இதெல்லாம் ஃப்ரை ஆகிட்ட உடனே சிம்மில் வச்சுக்கோங்க சிம்மில் வச்சுட்டு ஒரு ஸ்பூன் தனி மிளகா தூள் ஒரு ஸ்பூன் தனி மிளகா தூள் முக்கால் ஸ்பூன் கூட போதும் கார மிளகானா கொஞ்சம் முக்கால் போதும் காஷ்மீரி சில்லினா ஒரு ஸ்பூன் போடலாம் இப்போ வந்து தனியா தூள் அதாவது தனி மல்லித்தூள் சிம்மில் வச்சுருக்கோம் பாருங்க இப்போ சிம்மில் வச்சிடணும் ரெண்டு ஸ்பூன் போட்டுட்டோம் சிம்மில் வச்சு நல்லா ஃப்ரை பண்ணணும் ஸ்பீடு கூட்டி போட்டுனா என்ன ஆகிடும் நல்லா ஸ்பீடில் வச்சோம்னா இந்த மசாலா பவுடர்லாம் தீஞ்சு போயிடும் அதனால் சிம்மில் வச்சு நல்லா ஃப்ரை பண்ணி விட்டுக்கணும் தீ வந்து கூட்டக்கூடாது முக்கால் ஃப்ரை ஆகிடுச்சு பாருங்கள் அந்த பவுடரில் நல்லா இப்போ ஒரு முக்கால் ஸ்பூன் வந்து கரம் மசாலா கரம் மசாலானே இது வந்து பிரியாணிக்கு போடணும் மசாலா நான் பவுடர் பண்ணி வச்சுக்கேன் நானே வறுத்து எல்லாத்தையும் போட்டு பவுடர் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் அது ஒரு முக்கால் ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன் ரொம்ப மசாலா பிடிக்காதவங்க ஒரு அரை ஸ்பூன் போட்டாலே போதும் இப்போ வேண்டிய எல்லா மசாலையும் போட்டாச்சு நம்ம
இப்போ வந்து ஒரு அரை கிளாஸ் வாட்டர் தண்ணி ஊற்றணும் இந்த மசாலையெல்லாம் நல்ல இந்த மசாலா இல்லைக்குன்னு அந்த இதெல்லாமே அந்த கிரேவி எல்லாம் நல்லா கீழே வரணும் இப்போ தேவைக்கு கொஞ்சமாக சால்ட்டு போட்டுக்கோங்க இங்கே சால்ட்டு ஏற்கனவே நம்ம எல்லாம் போட்டிருக்கோம் கொஞ்சமாக போடுங்க அப்புறமேட்டு தான் எல்லாம் வேணும்னா போடுவோம் குழம்புல இது வேக வைக்கும் போது எல்லாமே போட்டு தான் நம்ம வேக வச்சு வச்சுருக்கோம் தேவைக்கு சால்ட் அதில் இருக்கும் மசாலைக்காக மட்டும் கொஞ்சமாக இதில் வந்து தேங்காய் நல்லா வறுத்து அரைச்சா கூட அரைக்கலாம் அதுவும் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அது கூட பெரிஞ்சிருக்கும் ஒரு ஏலக்காய் பட்டை அதெல்லாம் போட்டு வறுத்து அரைக்கணும் அதுக்கு பேரில் நான் வந்து மசாலா பவுடர் போட்டாச்சு இல்லையா நல்லா கொதி வந்தாச்சு பண்ணி நல்லா கொதி வந்ததும் நல்லா டேஸ்ட் ஆகிடும் இப்போ நல்ல நல்ல கறி குழம்பு வாசனை வருது இந்த டைமில் வந்து நம்ம வந்து இதை எடுத்து கொட்டிக்கணும் இது வந்து ஒரு கிரேவி மாதிரி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க குழம்பு மாதிரி இருக்காது நல்லா சிக்கன் கிரேவி நம்ம செய்வோம் இல்லையா அதை மாதிரி தான் இருக்கும் அதனால் அந்த சட்டி இது கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி ஊற்றிக்குவோம் எப்போவும் வந்து இதை மாதிரியெல்லாம் வேக வைக்கும் போது இந்த மாதிரி சட்டி மண் சட்டியிலே வேக வைக்கணும் அப்போ தான் எந்த குழம்புக்கும் வந்து நல்லா அந்த ஃப்ளேவர் கிடைக்கணும்னா எப்போவும் வந்து சட்டி தான் பெஸ்ட்டு இப்போ மூடி வச்சு இன்னும் ஒரு கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிடுவோம் நான் எல்லாமே வெந்து போச்சு இப்போ வந்து நல்லா திக்கானது கிரேவி நல்லா திக்கானது நம்ம நிறுத்திக்கலாம் மூடி வச்சு இதோட நம்ம மூடி வச்சு கொதிக்க வைக்க போகிறோம் ஸ்பீடு கூட்டிக்கலாம் வந்து திறந்து பார்ப்போம் நல்ல தண்ணி எல்லாம் வடி அழிச்சு பாருங்க என்ன வாசனை வருது தெரியுமா இல்லைங்களா கிரேவி மாதிரி அப்படியே கறி குழம்பு டேஸ்ட்டு ஒரு இல்லைங்களா ரெண்டு குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் எல்லோரும் சேஞ்சு பாருங்கள் சேஞ்சு பார்த்துட்டு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணுங்கள் எல்லோரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க கீழே ஒரு கமெண்ட் பாக்ஸ் இருக்குது அது கமெண்ட் பாக்ஸில் வந்து உங்களுக்கு உங்களோட கமெண்ட் எழுதுங்க உப்பு இருக்கான பார்த்துக்கோங்க கறி குழம்பு டேஸ்ட்டு கறி குழம்பு கட்ட காம்பினேஷன் சாப்பாடுக்கு சரிங்களா எல்லோரும் செஞ்சு பாருங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்